，人性的善变往往就在一瞬间。看完这期内容，这一辈子再也没人能伤到你了。昨天我跟一朋友去吃火锅，吃完火锅下大雨，我朋友就跟那服务员说：“哎，能不能借雨伞给我用一下？”那服务员一开始不想借。我那朋友就苦苦地跟他承诺：“你大可放心呢、啊，我明天一定把这个伞第一时间还给你。”这个服务员看我朋友这么真诚啊，于是呢就一时心软，就把这个伞借给了他。在回去的路上，我这朋友把这个服务员一顿夸说：“你看这个服务员多好，明天我一定要把这个伞早点给人家还回来。”然后呢，这个事过了六七天之后，我去我朋友家，发现那伞还在他家里。我说：“你借人家的伞，怎么到现在还没还呀？”他说：“我在他家吃火锅都花了五百块钱，那送我一把伞，那不合理吗？”我说：“你吃火锅花五百块是老板赚了你的钱，这个伞是人家服务员自己的，你不还了，人家服务员不就亏了吗？”他说：“我不管那么多，反正我在家花这个钱，对吧？这个伞就当赠品了。”各位，你有没有看懂这个人性？他借伞的时候呢，对这个服务员那是感恩戴德，那是绝对的发自内心。但是到了第二天。他又不想还了，把这个服务员曾经对他这个好抛在脑后，那也是毫不留情的，发自内心的感激和毫不留情的遗忘。这个变化就在短短的一天之间，人性的善变呢，那真的是比火箭还快。这就是像你朋友跟你借钱一样，对吧？借的时候信誓旦旦给你发誓，是十天之内保证还你，像个孙子一样求你。然后到了还钱的时候呢，推三阻四啊，不理不睬，从孙子直接变大爷。那你看你曾经的男女朋友也是一样啊。对吧？在你面前说，我一定会爱你一辈子，一生一世都不会离开你。说的那一刻，那是绝对的真心话。但是到了后来，跟你在一起过久了，他又遇到了别人，然后呢，狠心的把你丢下。丢下的那一刻，他也是毫不留情的。所以，这个世界没有绝对的好人和坏人，一切都在于他有没有更好的选择。他除了你没有更好的选择时，他就会把你当祖宗一样供着；他除了你有大把更好的选择时，你算老几？一转身就把你像垃圾一样丢掉。我们每个人在这个世界都是在经营自己的不可替代性。只要你在对方的心里是一个可以被替代的人，那你就注定会被他伤害。只要说你在对方的心里是一个不可替代的人，那么注定他就会天天把你当神一样供着，围着你天天转。这一切的背后都是筹码的交易、价值的交换、利益的角逐。很多人还天天研究什么呀？怎么搞好人际关系？怎么搞好夫妻关系？那不扯淡吗？他没有更好的选择时，你在他心中的就是一朵花。跟你太多，人品呢有什么关系啊？他有了更好的选择时，你在他心里就是个豆腐渣。你就算天天把他当爷一样供着，那照样也没有用。这就是本质啊！不要相信任何人，只相信你手里的筹码。啥是筹码？说人话就是谁没谁不行。听懂了没有？你永远要让自己没谁都行，然后呢，永远要想办法让谁没你都不行，你不就赢了吗？我话虽然说的难听，不能负责你开心。但我能保证不会骗你的，你好好品品吧。关注我，我叫四哥，无所不能的四哥。